你干嘛呀？他真的吻过你？你猜啊。房还是两间房？两间，两间四百，一百押金，一共五百元。嗯，那个我钱忘带了，你先帮我付一下吧，我回去就给你。嗯，还是开一间吧。为什么开一间啊？我不是说我回去还给你吗？你怎么那么小气啊？你开一间，我睡哪儿？我我的钱也不够，要不然你在这儿睡，我出去睡。别，别啊！哎，你们到底商量好了没？是一间还是两间房？一间。一间。标准间，新单品起的。标准间没有，只有大床房。大床房就大床房吧，身份证。哎，我身份证忘带了，学生证行吗？哪个身份证？你进来啊，我又不会吃了你。你能不能像个男人啊？你能不能像个女人啊？我我哪儿不像女人了？女人该有的我通通都有。就他那个冰山木头人，九妹，你可是玉面小飞龙。打起点精神来，加油，加油，加油！
把你的湿衣服脱了，进被子里吧。我生病了。你先睡吧。你干嘛呀、啊？他真的吻过你？你猜啊。起床了，起床了，还得回学校呢。在做梦呢，真的是你啊！干嘛、啊？快起床！快起床！你看天都亮了我记得大学的时候，有一个人送了我三年的满天星，我还挺奇怪的，这么多花儿，偏偏就选了满天星，也不知道这个人现在在哪儿。我知道了，难道是微微？不可能，他怎么会呢？那难道是你
，是我。啊？是我，我我就送玫瑰了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！不过老张，这么多年来，这些朋友里啊，就你对我最好。如果你以后交了女朋友，你肯定对她特别好。冉冉，你还不知道我吗？我这人对谁都好，尤其是那微微。你看我把她伺候的，跟伺候奶奶似的。是吗？当然了。我们收花吧。冉冉。你看，这都下雨了，我们俩在这儿坐会儿吧。好。这么多人看见呢，还以为咱两口吵架呢。海平，我没打死毛三清，你能不能长点出息？我不是觉得我配不上他吗？废话，那大街上随便拉一个人都知道你配不上软软。喜欢软软的人多了，你怎么知道你就不能走狗屎运，成功的让软软这朵鲜花插在你这头牛粪上呢？你说啊，我现在连个稳定的工作都没有。我凭什么说我喜欢他？我凭什么证明我能照顾好他？不是你说都毕业两年了，怎么就不能有点出息呢？你？郑威，我告诉你，从现在开始，我要努力工作，我再不吊儿郎当了，我要让软软知道我要好好工作。我跟你说，昨天晚上我已经群发了几百份简历，今天早晨去我公司让我去面试，我等会儿马上就去。我这不对了，哥要做出点成绩来，让人看看。软软就算插在我这坨牛粪上，我也是可以给他提供养料，让他茁壮成长的好粪。哎哎哎，哥们，大早上正吃早饭呢，别一嘴一个牛粪好吧？还浪不浪吃饭了？对不起啊。不好意思，哼，加油！你叫张开，对对对，你可以叫我老张。望宅销售的工作以前做过吗？我做过房地产销售，加上我大学的时候学的是建筑类的专业，我简直就是建筑与销售的双层复合型人才，就是为了咱们行业而生的。你对工作倒挺有热情的啊，那是必须的，干一行爱一行，爱一行专一行。如果您能让我加入咱们这个积极向上的团队，我肯定会给团队带来阳光，为团队带来效益。行吧，一会儿客户会过来，你负责销售和接待，让我看看，好吧？没问题。走吧，跟我过来。哎，你好，王先生、王太太，欢迎来到华夏公墓。呃，我是这里的销售顾问张开，我简单给您介绍一下我们这里的环境。我们公墓呢，风景雅致，三河汇聚，五峰环绕，九龙交错，那个上峰、上水，呃，背山、面湖，地下的 CBD， 人生的后花园。现在呢
，仅售人民币三万块钱，值得一生典藏。哦，二位，考虑一下。不好意思啊。哎，喂，王先生。你看这边，我是保险公司老徐。上次和您说那个子女生学保险的事，您考虑的怎么样？我现在没时间和您说这些。那你什么时候有时间啊？您在哪儿？要不我过去找您去？我在华夏公墓呢。哦，王太太，王先生，嗯，那个，我带你们二位里边再看看。行。啊，走走走。啊，行行行。我们现在是淡季，有买一个九八折，买两个九五折优惠活动。心动不如行动啊！还有，我们有三人木、四人木，还有多人木，可以一家团聚，打麻将都可以。来来来，嗯，上去，啊，快快快，坐坐坐。二位二位，王太太，你坐这儿啊。呃，王先生，我进去给你们倒茶。啊，王太太，哎呀，哎呀，哎呦，可找到你了，太好了。哎，徐老师，张开。那你不是做金融吗？你不是做房地产吗？地下 CBD， 墓地不是房地产啊？那保险不算金融啊？你真是的，你这人怎么不可理喻？哎，王太太，我跟你说，这个升学保险啊，特别特别适合你们俩。我说句实话，我给我自己孩子上了一份，真的真的特别特别好，特特。哎，去，孩子呢？王太太，他都没结婚呢，老婆都没有，哪来的孩子？我跟你说，你一定要买我的墓地，我给我爸我妈都买。哎，你不是你舅舅养大的吗？我把我舅当成我爸我妈不行啊！你舅舅还活着，你这么诅咒他，你这种人品，你怎么成心卖地啊？那我孝顺，你什么孝顺啊？我就是孝顺。你们俩让我考虑一下好不好啊？王奶奶，考虑，你一定要考虑我的目的，特我的目的非常好。王王先生，王太太，喂，咱们哎，经理，哎哎，经理经理，我在外面会见一客户呢，啊，我一会儿就回去啊，好不好？行吗？哎，经理，不是我，不用回来了，年纪大，业绩又差，你别辞退了。经理，你说什么呢？我告诉你，你这份职业一点前途都没有，老子不干了，老子辞职了。哎,哎。你走了，我要买升学保险，找谁呀？你爱找谁找谁啊！老子辞职了，不干了。哎，徐老师，你慢走，你真是条汉子。喂，你房租到底什么时候交啊？啊实在对不起，呃，我过几天就交，你再等我两天好不好？啊、经理、啊，我们这招聘广告贴哪儿啊？最近啊，这效益不太好，贴远点。显眼的地方，啊，啊，那个，你们这儿是不是招聘啊？对啊，那位是，我们经理。哦，好，谢谢啊。呃，经经理，哎，你好，你好，哎，你好，你好，你好，你们这儿是不是招聘啊？啊，是啊。那提成是多少啊？啊，我们十五个点。呃，那那基础项目是多少啊？最小的项目也要三万块吧。我应聘，好好好。经理，哎哎哎，我先来的，总有得先来后到吧？你说，是不是你应该正式聘我？哎，张开。古话说得好，长江后浪推前浪，这前浪拍死在沙滩上。我把你拍死，我比你帅，比你年轻。经理，我可以带动中年妇女的购买欲望。我比你成熟，比你老。我知道濒死人群的购买需求。于洪波，你知不知道什么叫礼让学生？张开，你知不知道什么叫尊老爱幼？哎，好好好好好，两位别吵了，你俩啊，我都要了。真的？真的？啊，不过试用期三个月，表现优秀的才能留下。啊，行行，经理再见，啊，再见，经理，慢走，哎，慢走，经理，这好吗？这两个人好像关系不太好呀，鲶鱼效应，不懂吗？啊，我告诉你啊，再一个，谁跟你？鲶鱼说你呢，你鲶鱼，说你呢，鲶鱼。你鲶鱼，你鲶鱼，你鲶鱼，你就是鲶鱼，我杀丁鱼，你就是大鲶鱼。哎，好，太太，哎，哎，来了，哎，啊，啊，听说了吗？什么呀？林府厂长快不行了。哪个林副厂长？就是以前那个林介洲。他
他呀？啊，还不是，他不是前两年那个肝癌手术给治好了吗？哎，我跟你说啊，他呀这次又复发了。美食咖啡带走。嗯，好的，美女，稍等一下。哎，你们这儿重新装修了？是啊，徐总好，好看吗？许开阳，你是不是太闲了呀？你爸的公司没事情干吗？跑这儿来开什么咖啡厅？郑威啊，我现在是创业阶段，你不是应该支持我吗？开阳，你为我花这么多钱，浪费这么多时间，做这么多事情。真的不值得。微<笑>微，你能不能不要再自作多情了？美女，你的咖啡。我的咖啡。哎，你不会真的以为我在这儿开一个咖啡厅还是为了泡你吧你啊，你好歹是我老师，你跟你的学生抢客户、抢生意，不是你丢人不丢人？我好歹是你老师，你知不知道一日为师终身为父？尊师重道要把客户交给老师啊！凭什么呀？就凭你上次吃火锅一共四百八，咱俩 AA， 你欠我两百四。我告诉你啊，我张开从来不欠人钱，不就两百四吗？我还你。行，我当你分期付款，一天十块，记着名儿，把那十块给我。哎，哎，于洪峰，你别等我张开发达了。张开，你前门张开了，赶紧关上吧，别给老师丢脸。在对面，下沉式高级购物中心。你再看星辰楼下，人流量是那么多，那么大。所以呢，这个位置最适合开咖啡厅和西餐厅之类的。嗯，那你是不是也以每天站在这儿俯视我披头散发的上班为乐？这也是一道非常美丽的风景线。我再跟你说说我这个咖啡厅啊，我这里的房租呢，每个月是八万，六个员工，他们的工资每个月加上他们的福利，杂七杂八呢是两万四左右。还有我这里的水电，还有一些其他的开销吧，加起来是两万左右。总的全部加起来，每个月在十三万。如果我要想收支平衡的话。我每个月的营业额要达到十七八万。今天呢，你这杯咖啡，我就算不要你的钱，我也已经收入两万多了。行呀、啊，你徐凯呀，没想到你这么有商业头脑。怎么，现在后悔了？想加入我的后宫了吧？不过你这个基本条件不符合。哎哎哎呀，我这么动人呢。好啦，我先回去了。喂，爸。
我妈来了，给我拿走！这么多年过去了，你怎么还不死心啊？居然追到这儿来了！我告诉你，你快把我们家搞得家破人亡了，老林的命都差点送在你手里，你还想怎么样？还有脸到这儿来？你给我走走！妈，薇薇，你你怎么来了？宋阿姨，我们只是来看林伯伯的，没有别的意思。别嘴。你不要叫我阿姨，我也不是你的阿姨啊！你妈把我们家老林搞成这样，你把我们家儿子也害得不轻啊！我求求你了，你们赶紧给我走吧啊！让我们家清静一下，行不行？我求求你们了啊！大人的事情是大人的事情，跟孩子没有关系，而且两个孩子从小就要好，这你是知道的。行了，不要给我家成了大道理了，走！再不走的话，我真的就要报警了！你给我走！不是，微微，算了，我们。因为这儿离医院近，所以妈妈可以每天都过去看看，能不能见到你们的叔叔。爸妈的离婚是我自己做的决定，林叔叔跟妈妈没有约定任何事情。再说，都这么多年过去了，我们早就没有想过再在一起的。妈妈只是希望，能够在你林叔叔生命最后的日子里，再看看他。你能不能别再这么傻了？你知不知道，你千里迢迢跑到这儿来，你得到的只能是屈辱。你见到他又能怎么样？他是别人的老公，你就不能有点骨气吗？你就不能别再见他了吗？微微，微微。这件事藏在我心里七年了，我想我一定要告诉你。虽然是我的无心之失，但我不想瞒你一辈子。所以无论你听到什么，一定要相信我，好吗？当年那张贴在工厂布告栏上的照片，是我拍的。现在都不知道你自己做错了什么吗？你毁了两个家！如果不是你，这一切到今天都还是好好的。你想过我妈是怎么过的吗？
他们走到哪儿都被人指着鼻子骂。可是他做错了什么？他从来都没勾引过你爸，他没有。郑秘书早。小郑啊，你怎么才来呀？公司出大事情了。李姐，我听说邱总他……你还不知道吧？周总这一次啊，可是扬眉吐气了。你们以后带着项目二五，都要过好日子了。这个小黎啊，就是靠着邱继阳的关系进的总公司。以前跟着邱继阳，没少对付你吧？那现在老邱走了，我估计啊，这个黎维娟也待不了多久了。瞧他以前小人得志的样子，我就讨厌。李姐，他也只是项目部的同事，应该不至于被开除吧？树大猢狲散，我看他这一次啊。别想再新城待了，那我先走了。嗯在这儿啊，想你。听说你辞职了，本来这个破地儿啊，我也不打算让你待了。我知道我比较爱玩，不能给你足够的安全感。但是为了你，我愿意跟。哎，谁呀、啊？这么嚣张？原来黎维娟是攀上这高枝了，怪不得走的那么潇洒。我觉得呀，也许这种方式真的不适合我。嗯，好了，我现在呢也想明白了，要男人干什么呢？有你陪着我就够了。什么时候的事情？他姓什么？叫什么？家住哪里？家里有几亩地？地里有几头牛？哎呀，你快说呀！你快说。微微，你看你，一会儿有时间吗？我们想请你吃个饭。软软，你可得让他多带点钱啊！抢走了我的软软，我一定要把他给吃破产，不行。那一会儿见。一会儿见。软软。
儿来了。老张，你下次能不能不要突然出现？哎，微微，你这儿挺气派的啊？怎么凭什么来的？怎么也不跟我说一声？我这不是今天刚签了份合同，收了定金我就跑你这儿来了，我就请你俩一块儿吃呗。嗯，不用了，老张，那个我和软软都已经约好了，要不下次吧？不行，你你们俩约哪儿啊？我今天一定要请你们俩吃饭。嗯，那个，哎，行行行，别磨叽了，走走走走走走走走，快点儿。微微，你和软软怎么订这么高档的餐厅啊？老张，要不然你先回去吧，吃完饭我们再去找你。不，不是，我觉得吧，咱们可以去别的地方吃。哎，老张，哦，他非说要请咱俩吃饭。啊，行，那正好我们一起吧。反正以后也是要见的。一起，和谁啊？我男朋友。男，男朋友。嗯。薇薇，这事儿你早知道了是吧？男男朋友，男朋友好啊！哎，软软，你你男朋友谁啊？啊，他也太幸福了。行，那我们点餐吧。服务员，点餐。哎，你好，小姐，这是我们的菜单，您先看一下。他是一个什么样的人？他是沪江市医院的主治医生，他叫吴江。就是上次复查的时候认识的。你没事吧？没关系啊。啊啊！啊，对不起，你你别动，你别动，等一下，等一下。哎，没关系，我来吧。真的不好意思。没没事，你你别动。哎，行，你忙去吧，没关系的。加上我们上一次偶然的相遇，我们已经见过六次面了。你们才见了六次面，那你喜欢他吗？他挺好的，以前一直忙着读书，没什么时间谈恋爱，后来回国了。又一直忙着工作。至少我们两个都是以结婚为目的去恋爱的，虽然吧彼此还不太熟悉，但我相信，她一定会是个好丈夫。我们见面第六次的时候，他就跟我求婚了，我就……他跟你求婚了？那你答应了吗？我没有理由不答应啊！我害怕，我错过他了，以后未必能遇到更好的。哎，不就是两个人一起搭着火锅日子吗？也许爱上他，也没有那么难呢。你爱他吗？爱与不爱，何必这么执念呢？我以前爱过一个人，我以为那个人会是我的一生，一桩梦醒。我已经走到了另一个人身边了。可是，微微。实在抱歉啊，各位，我来晚了。我给你们介绍一下，他就是我的，呃，未婚夫。你好，哎，你好，蕊蕊，你跟我出来一下。
会让你流一滴眼泪。这个男人你只见过六次面，你了解他多少，你就要嫁给他，我不会同意的。微微，你不要闹了，好吗？微微。如果你决定要嫁给他，你的婚礼我是不会去参加的，我也不会祝你们幸福，因为你根本就不可能幸福。微微，微微，微微，软软，要不我也先走了。老赵。吃了饭再走吧。是啊，要不然……不，不吃了。嗯，我还是把单买了吧。都说好了是我请客嘛。不必了，我来。啊，不用，我请。服务员，买单。哎，先生，一共一千七百六，这是您的账单，您看一下。这么多、啊，我来吧。我来不好意思，先生，还差六百三十五。冉冉，要不你借我点吧，回头还你。老张，你下次请吧，好吗？你这个月都充多少钱啊？一个虚拟世界，你玩上第一又能怎么样呢？有什么用？我今儿回你家了，你妈想你想的快哭了，也差不多得了啊，你该回去看看。哎，你跟我在这摆什么脸呢？哦，对了，今天有封信寄到家里来了，是从沪江寄来的。哎
你的游戏，你再不管一会儿又死了。媳妇儿在这呢，阮婉，恭喜你，我再也不用为你守身如玉了。哎，行，阮姑娘，新婚快乐，新婚快乐。哎，少废话，这怎么能少呢？哎，等一下，你们别学张开啊，张开就送了阮姑娘一本字典，说是让孩子多识字。这么抠，所以。嗯，走，跟我进去。进去。你背了快十分钟了，不怕把他撑死啊？郑秘书，你怎么了？想什么呢？魂不守舍的。郑秘书，师傅，你说怎么样才能阻止一场不幸福的婚姻？怎么了？你的相亲对象要结婚了，你是不是后悔？当时没有及时下手啊！是我最好的朋友，他今天要结婚了。可是他嫁给的那个人，并不是他爱的人。我不想看到他委屈自己，所以我跟他说，我不会去参加他的婚礼。哎呀，你让我说你什么好？啊，人这一辈子，除了爱情之外，还有很多其他的情感，明白吗？夫妻二人能相处一辈子，不是单单靠爱情才能活下去的。你的朋友有选择跟谁过一辈子的权利，你要记住。千万不要用自以为是的好，去绑架别人的人生，这样做是不道德的。也许你认为的好，对于他是不需要的，那还算好吗？该说的我都说了。你知道这个世上，有的事情错过了，就永远错过了，没有办法弥补。阮小姐，时间马上就到了。再等等吧，真的不能再等了，阮小姐，来不及了。阮小姐，我看你的伴娘应该也不会来了，要不然我们再给你备一个伴娘吧。如果我的伴娘不来的话，我就自己走过去。这，时间就要过了，快上场吧。阮小姐，让我们用最热情的掌声，有请我们美丽的新娘幸福入场。新郎新娘，他们心中的喜悦，心中的幸福，让我们再次用掌声。
娘脸上洋溢着最美丽的笑容，正深情地走向我们的新郎。让我们再一次用掌声来祝福两位新人，好吗？刚才啊，我们看到了一个感人的画面。我主持婚礼那么多年，第一次看到一位伴娘在婚礼的最后一秒穿着跑鞋来到了舞台之上。看着我们伴娘这么激动，是不是有一些话要对你的好闺蜜说呢？来，话筒交给你。我觉得有一句话说的很对：大学分宿舍，就是一门学问，因为它将会决定你这一生当中最好的朋友是谁。软软就是我这一生当中最好的朋友。我曾经嫉妒过她的美丽，也孤立过她的优秀。可是，他从来都没有怪过我。是他教会我第一次喝酒。我们陪伴着彼此，走过那些快乐和忧愁的时光，也陪伴着对方恋爱。失恋，我们是同一个社团的，我们穿过对方的衣服，睡过同一张床，一起唱 K 唱到天亮。软软然，我说这些是想告诉你。你永远都是我最好的闺蜜，我还要当你孩子的干妈呢。等到三十年以后，我们都老了，我们就一起坐在公园的长凳上晒太阳，一起看帅哥，一起回忆过去。啊，说的真好，让我们用掌声来感谢我们的伴娘，感谢伴娘。软软真是幸运，老公又帅又有钱，新郎才幸运呢。他们才见过六次面，就娶到了世界上最美的女人。我还真是第一次见用满天星装扮的婚礼，双手紧握，还真是不一样。我想问我的新郎，吴江先生，你愿意为了我们美丽的软管小姐，无论将来刮风下雨、平坦坎坷、健康疾病、贫穷还是富贵，一生一世不离不弃，娶她为妻吗？你愿意吗？我愿意。别说了，他俩站一块还真是挺般配的。吴江先生，无论将来刮风下雨、平坦坎坷、健康疾病、贫穷还是富贵，一生一世不离不弃，做他最美丽的妻子吗？你愿意吗？我，我愿意。哎，老张，谢谢我们的两位新人，再次祝福他们。哎，哎，这这位。这位先生，您这是？我是新娘的大学同学，我有话要说。阮姑娘今天结婚了，七年级。她曾是我们大学里所有。
像旧电影，每一站都是钢褪色。一级警报有一件事，董事长批准进口了一批大型的起重设备，还送来了一批新的工程技术人员。那太好了！他还直接安排了一个总裁助理到我的手下，也是这次的技术负责人。还空降了一个总裁助理啊？对，总裁助理。在我们公司是一个特殊的岗位，意味着晋升前的过渡，他的待遇仅略次于副总裁。听说这个助理年纪不大，资历不深，是个海归，只在工地待过三个月，可是大家都知道他在上面有关系，而且。还拿过国际建筑设计大赛的金奖，极有可能是公司内定的，主管总公司业务和技术开发的负责人。嗯，知道了。好了，没事了，你去准备一下这个事儿啊。好。把门给我带上。
。喂喂喂，这个是明天急需要的，你赶紧看一下，好吧？嗯，好。郑秘书，陈助理到了，跟我接机。快点，快点，来了。怎么样？没事吧？叔哥，赶快收拾了，快点！哟，周总，哎呀，车先到了，我就先上来了。哎呀。工作中要是有什么需要，或者办公室有什么不满意的地方，还请您尽管说。你脸色不大好，没事吧？啊、哦、啊，我没事。啊，一会儿找个机会敬他一杯。你们以后在一起合作的机会很多，明白吗？好。嗯。来，二位，我敬你们一杯。嗯。陈助理，这可是我们总公司之花呀。陈助理，我先敬你一杯。以后在工作上，我应该努力的向您学习。从今往后，我们就是同事了。郑秘书客气了，叫我小郑就可以了。先干为敬。陈助理，好酒量啊！厉害，厉害，厉害，厉害，厉害！听别人说，陈助理是在国内读了这个华东建筑大学的本科才出去的，是吧？嗯，所以说你跟咱们郑秘书这是校友了。说起来，我们是同一个学院的。这么巧，薇姐，你们两个应该在学校里见过吧？啊，对啊。也许见过吧，后来大家都忘了。那你可得再喝了啊。好，那我就再敬陈助理一杯。今天喝了不少啊，为了欢迎陈助理也是拼了啊，没事吧你？我没事儿，酒量好着呢。一会儿别喝多了，到时候拍着陈助理的肩膀勾肩搭背，称兄道弟了。郑秘书身上还有不少故事呢。对啊对啊，到底怎么了？哎，我跟你说，你是不知道，咱们郑秘书第一次见咱们周总的时候，那可是拍着肩膀叫兄弟呢。真的，玉姐，我真是太崇拜你。好了。咱们大家一块儿举起杯吧，啊，好，敬陈助理，好，谢谢周总，欢迎加入我们的团队，谢谢周总
个人首先要爱自己。陈助理早，郑秘书早。任何一个工作场合，总有办公室恋情的花朵盛开。有人视为熊掌，有人却当作砒霜。我没有办法理解，八个小时内，抬头不见低头见的两人。爱情的花凋谢了之后，该如何收拾余下的残枝败叶？或许有人可以若无其事，甚至享受那明里暗里涌动的暧昧，但是我却做不到。所以，我从来都把办公室的恋爱视作最愚蠢的事情。上帝。却一再开了我的玩笑。眼睛特别迷人，是是是，你发颤啊！我也能接。行了，你们两个呀，就别放花痴了。通常这个帅哥吧，一般都是有女朋友的。哎，你们说，他有没有女朋友？我记得他手上好像有戴戒指啊。戒指？嗯。哎，戴在哪个手指头上？我想想啊，我不记得了。哎，但真的有戴呀。哎，你们看，你们看。好帅啊！我目中的白马王子，他怎么可以这么帅？就是啊。周总，让我把这个文件送给你。你要是确认过之后没有问题，你就在上面签字吧。我好交给技术开发部
，碎纸机又坏了。嗯，我已经找维修部过去了，你稍等一下。喂，喂，张秘书，张秘书，张秘书，喂，张秘书。我跟你说了，马上就上来了。郑秘书，你不能亲自上来一趟。啊，陈助理，我刚才已经叫维修部的同事去看过了，他说已经可以正常使用了。可现在偏偏又坏了。要不这样吧，你亲自上来一趟，帮我把那些文件粉碎掉。好的。梅姐，陈助理还是让你去。我的心是已经死了，虽然我胖了点，但是我是有尊严的人。再帅我也受不了。哎，你知道吗？我听说拜北界的人都是独身主义者，我得多努力啊，我才能跟他终成眷属。怎么了？不知道投标文件不能够经过别人的手吗？陈助理，不好意思，我没有想到这一点，下次不会了。你还有别的事情吗？家苑大厦当年建成，在沪江地产界那也算是一个大事儿啊。如果我们星辰啊能够现在收购了它，那真的是一件大好事儿。这么好的地段，这么实惠的价格，要不是我和他们老板是多年的好朋友，他怎么可能把这机会给咱们星辰呢？真是天上掉馅饼啊！没错，依照家苑大厦这个地段，这种起价几乎就是个奇迹。奇迹，不也是人创造的？怎么样，咱们俩创造这个奇迹？陈助理啊，你怎么看？董事长，从这个计划书上看。我觉得家园大厦是个非常值得收购的项目，但是我建议还是要经过公司慎重的评估和审核才能做决定。陈助理，你刚回来不久，对这里情况可能还不太熟悉。像家园大厦这样的项目，在业内那都是人见人抢的。要是我们不快刀斩乱麻的抢下这个地标项目，那就有可能失去这个机会啊！哪那么多时间评估啊、审核的呀？冯经理，我刚进公司不久。嗯，没有想冒犯您的意思，您别介意。呃，老冯，项目评估是但凡项目收购，都必须要走的一个流程，并不是特别针对家园大厦。希望你能理解。我我理解，我理解。这样吧，那今天就到这儿吧，好吧？老冯，有什么消息，我随时通知你，好吧？嗯。
。啊，老周，陈助理刚刚来公司不久，我觉得他的想法、他的能力上还都是不错的。你看这样怎么样？把江苑大厦这个项目给他试试，你呢，多提点他的点儿。好的，玉东。好，你忙吧。